hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about a poem analysis remember me by alice walker alice walker is a novelist poet and feminist walker was accidentally wounded in the right eye by a gun fired by one of her brothers alice walker is a novelist and poet and feminist alice walker is a ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അലിസ് വക്കറുടെ ബ്രദർ ഗൺ ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലിസ് വക്കറുടെ റൈറ്റ് ഐയിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്ലി വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഷി ആഡ് ബിക്കം പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഐ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് ആ ഒരു റൈറ്റ് ആയി അവൾ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആയി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അലിസ് വക്കേഴ്സ് നോവൽസ് The Third Life, Grange, Copland, it published in 1970 and Meridian, it published in 1976 and The Color Purple, it published in 1982. This poem represents the healing of a black woman by the hope for the justice. അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിമെമ്പർ മീ റിമെമ്പർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീലിങ് ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് വുമൺ വൈ ദ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ജസ്റ്റിസ് അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ ഹോപ്പിലൂടെയും അതുപോലെ ജസ്റ്റിസിലൂടെയൊക്കെ അവൾ ഹീലിങ് അവളുടെ മുറി ഉണക്കുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ അവൾ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവൾ സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവൾ അവളുടെ സഫറിങ്സ് അവൾ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പിലൂടെയും ജസ്റ്റിസിലൂടെയാണ് അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് മേക്സ് റഫറൻസ് ടു വാക്കേഴ്സ് ഓൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ ഒരു പോയ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളുടെ ആലിസ് വാക്കറുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലൈഫിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റിമെമ്പർ മീ ഇസ് എ പോം റിട്ടൺ ഫ്രോം ദ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ആലിസ് വാക്കർ അസ് എ യങ് ബ്ലാക്ക് ഗേൾ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോയം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആലിസ് വാക്കറുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആലിസ് വാക്കറുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് you always need to have hope and see the good in society no matter how horrid the situation is adey idile parayunnathu ee oru poetilude parayunnathu adu nammude situation valare adhigam horrible aanengilum nammal endane society il nallathu mathram kaana adhey adhey nammal hope iludeyum justice iludeyum munnotu pova namukku eppozhum pradeesha undayirikkanam അതായത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ മേ ബി ഹൊറിബിൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് റൈസ് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് പോം ഇസ് ഓൾസോ എവിഡൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെർ ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ റൈഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ഇക്വാലിറ്റി അതായത് കളറിൻ്റെ വിവേചനം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയിൽ ഒരുമിച്ച് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഇതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഫോർഗീവ്നെസ് പ്യുർ ഹേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ റാസിസം ഹീലിംഗ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഗേൾ ഇൻ ദ പോം ഇസ് ദ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെനി ബ്ലാക്ക് വുമൺ വുസ് ലൈഫ് ആർ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫ് ബീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വുമൺ ഇൻ എ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഫേവർ വൈറ്റ് മെൻ ഇത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഗേൾ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മെനി ബ്ലാക്ക് വുമൺ അതായത് ഒരു ഈ ഒരു ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് കറുത്ത സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ള ഗേൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻജസ്റ്റീസുകൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഡാർക്കായതുകൊണ്ട് 
അതുപോലെ അവർക്ക് ഒരുപാട് സഫറിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാനെയാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗേൾ എന്നുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബ്ലാക്ക് വുമണിൻ്റെയും എല്ലാ കറുത്ത സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഗേൾ എന്നുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാക്കർ വാൺസ് എർ ഓഡിയൻസ് ടു റിയലൈസ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് വുമൺ ഓഫ് കളർ ഫേസ് ആസ് നോട്ട് ഓൺലി വുമൻ ബട്ട് ആസ് വുമൺ ദാറ്റ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മാർജിലൈസ്ഡ് അലീസ് വാക്കർ ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ ഓഡിയൻസിനെ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് വുമൺ എന്ന നിലയിൽ അതായത് ഒരു ബ്ലാക്കാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ അതൊരു വുമൺ എന്ന നിലയിലും ബോത്ത് രണ്ട് രീതിയിലും അവൾ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിയൻസിന് ദ മേജർ തീംസ് ജെൻഡർ ആൻഡ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് ബോത്ത് കളർ ആൻഡ് ജെൻഡർ ദ പേഴ്സൺ ആർ ബീങ് എ ബ്ലാക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഫീമെയിൽ ഫേസസ് ഡബിൾ സൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ള മേജർ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ആൻഡ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വുമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വർണ്ണ വിവേചനവും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടും അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് ബോത്ത് കളർ ആൻഡ് ജെൻഡർ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണാൻ കഴിയും കളറിലും ജെൻഡറിലും the person of being a black as well as a female faces double sided oppression appi ee oru person a oru black aanu adu pole oru female aanu adu kondu double sided oppression ee oru stree neridendu vannittundu nanu parayunnathu okay remember me enna ningal orkarundo i am the girl with the dark skin whose shoes are thin ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടി വിത്ത് ദ ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള തൊലികളുള്ള ആ പെൺകുട്ടി ഞാനാണ് വൂസ് ഷൂസ് ആർ തിൻ എൻ്റെ ഷൂസുകൾ വളരെ തിന്നായിരുന്നു തിന്ന് മീൻസ് വളരെ നേർത്തതായിരുന്നു അതായത് തേഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ ദ ഗേൾ ഞാൻ ആ പെൺ ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടി വിത്ത് റോട്ട് ടീത്ത് റോട്ട് ടീത്ത് മീൻസ് കേട് വന്നിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ പുഴുക്കുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ ഐ ആം ദ ഗേൾ വിത്ത് ദ വൂണ്ടഡ് ഐ ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടി വിത്ത് ദ വൂണ്ടഡ് ഐ വൂണ്ടഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളിൽ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടി ഞാനാണ് അതായത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആലിസ് വാക്കറുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ആലിസ് വാക്കർക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിരുന്നു അതിൽ ആലിസ് വാക്കറുടെ റൈറ്റ് ഐ വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ദ മെൽറ്റഡ് ഇയർ എൻ്റെ ഇയർ എൻ്റെ ചെവികളിൽ ചെവിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് മെൽറ്റഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്രാവകം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ സ്റ്റാൻസ് വൺ ആലിസ് വാക്കർ എംഫസൈസസ് ഹെർ റോൾ ആസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഗേൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഗേൾ എൻ്റെ റോള് നമ്മൾ ആലിസ് വാക്കർ ഇതിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് റെ ഇഞ്ചുറി ടു ഹെർ ഐ ആസ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഫോളോഡ് ഇറ്റ് ആർ ഓൾസോ എവിഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റാൻസ ത്രൂ ലൈൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആം ദ ഗേൾ വിത്ത് ദ വൂണ്ടഡ് ഐ ഷി ഓൾസോ ഇസ് കോളിംഗ് ഹെർ സെൽഫ് എ ഗേൾ ഇവൻ ദൗ ഷി ഇസ് എ വുമൺ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹൗ ഷി ഫെൽറ്റ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ആം ദ ഗേൾ ഹോൾഡിംഗ് ദെയർ ബേബീസ് കുക്കിംഗ് ദെയർ മീൽസ് സ്വീപ്പിംഗ് ദെയർ യാർഡ്സ് വാഷിംഗ് ദെയർ ക്ലോസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് റോട്ടിങ് ആൻഡ് വൂണ്ടഡ് വൂണ്ടഡ് ആം ദ ഗേൾ ഞാനായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഹോൾഡിംഗ് ദെയർ ബേബീസ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു ദെയർ മീൻസ് വൈറ്റ് മാൻ ആണ് അതായത് അന്ന് ഐസ്
ആൻഡ് റോട്ടിങ് ഞാൻ വളരെയധികം കറുത്തതായിരുന്നു റോട്ടിങ് റോട്ടി മീൻസ് കേട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വൂണ്ടഡ് വൂണ്ടഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻസ് ടു ആലീസ് യൂസസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് അലോങ് സൈഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഏഴ്സ് ടു ഷോ ഹൗ ഷി ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഷി വാസ് ഓൺ ബൈ ദ സുപീരിയർ റൈസ് ഷി ആർ നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ഹർ ഡേ ആൻഡ് വാട്ട് ഷി ഡിഡ് വിത്ത് ഹർ ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആലീസ് വാക്കറുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതായത് അവൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് വൈറ്റ് മേൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഐ വുഡ് ഗിവ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ റൈസ് ഓൺലി ഹോപ്പ് ഞാൻ ഹ്യൂമൻ റൈസ് അതായത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് ആകെ ഒന്നേ കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഐ ആം ദ വുമൺ വിത്ത് ബ്ലസ്ഡ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആലീസ് വാക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ വൂണ്ടഡാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ടീത്ത് റോട്ടഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ ആം ദ വുമൺ ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടി വിത്ത് ഡാ വിത്ത് ദ ബ്ലസ്ഡ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഇവിടെ അവൾ പറയുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഇപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഒരു ഡാർക്ക് സ്കിന്നിനെ അവൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അവൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിത്ത് ദ ബ്ലസ്ഡ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഡാർക്ക് സ്കിന്നിൽ അവൾ അനുഗ്രഹീതയാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഐ ആം ദ വുമൺ വിത്ത് ടീത്ത് റിപ്പയർഡ് ഇപ്പം ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പം എൻ്റെ പല്ലുകൾ റിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ആം ദ വുമൺ വിത്ത് ദ ഹീലിംഗ് ഐ ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടി വിത്ത് ദ ഹീലിംഗ് ഐ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്തായിരുന്നു വൂണ്ടഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഹീലിംഗ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ദ ഇയർ ദാറ്റ് ഹിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ചെവികൾ എന്തായിരുന്നു മെൽറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെവികൾ എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ചാൻസ് ആ ആലീസ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഹെർ റൈസ് ആൻഡ് ലേൺസ് ടു ട്രൂലി ലവ് ഹെർ സെൽഫ് ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അലീസ് വാക്കർ അവളെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ അവൾ അവളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഷി ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾ വിത്ത് എ ഹേർട്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ലിവിങ് ദ സ്റ്റീഡിയോ ടിപ്പിക്കലി ലൈഫ് ഓഫ് ആൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വുമൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് അവൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അന്ന് അവളൊരു സ്റ്റീഡിയോ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വുമൺ ആയിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ഷോൺ ത്രൂ ദ വേൾഡ് ചൂസ് സച്ച് അസ് വുമൻ ബ്ലസ്ഡ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് ഹീലിംഗ് ഐ പക്ഷേ അന്ന് ഒരു ഹേർട്ട് ഹേർട്ട്സ് അവളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഹേർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അവളുടെ ആ ഒരു ഡാർക്ക് സ്കിന്നിനെ അവൾ സ്വയം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹീലിംഗ് ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹീലിംഗ് അവളുടെ കണ്ണുകൾ എന്തായിരുന്നു വൂണ്ടഡ് ഐ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾ അവളെ തന്നെ ലവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഹീലിംഗ് ആയി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ വുമൺ ഫിസിക്കലി ബട്ട് ഷീ നൗ ഹാസ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എ പ്രൗഡ് ഗ്രോൺ വുമൺ വു എംബ്രൈസസ് ഹെർ ഹെറിറ്റേജ് അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ അവളെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് അവൾക്ക് അന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് ഫിസിക്കലി ഉള്ള മുറിവ് ആയിരുന്നില്ല മെൻ്റലി ആയിരുന്നു അവൾക്ക് മുറിവുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൾ അവളെ തന്നെ ലവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവളുടെ മുറിവുകളൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ആം ദ വുമൺ ഡാർക്ക് റിപ്പയർഡ് ഹീൽ ലിസണിങ് ടു യു ഐ ആം ദ വുമൺ ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഡാർക്ക് ഇവിടെ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് റിപ്പ ഡാർക്ക് റിപ്പയർഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ അവൾ അവളെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അവളെ തന്നെ ലവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൾ അവളുടെ ഡാർക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ബ്ലസ്ഡ്
here which would suggest she cannot hear but in the last line of this stanza she says listening to you i also feel as though she is trying to tell other african american girl that she hears their troubles and will be their voice to the public adayithu nammal nerthe illa stanzayil parannundayirunnathu avalde teeth rotten aayirunnu avalde eye wounded aayirunnu pakshe ippa adellam repaired aayi avalde ഐ എന്തായി മാറി ഹീൽഡായി മാറി അതുപോലെ അവളുടെ ഇയർ എന്തായിരുന്നു മെൽറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ലിസണിങ് നൗ ലിസണിങ് ടു യു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ വുഡ് ഗിവ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓൺലി ഹോപ്പ് ആലീസ് യൂസസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു iterate her commitment to change society's mindset about racial differences she shows no sign of resentment to those who wronged her appo ivide parayunnathu yan manushya vargathine enikku onnu maatre kodukkanullu that is hope pradeesha maatre enikku kodukkanullu adayidu society node avlu parayunnathu ee oru racial differences il racial adayidu varna vivechanam aa oru mindset maachi edukkanam society change cheyanam ennalladana alis wakar parayunnathu avlukku onnu maatre society node human rights ne kodukkan kariyullu that is hope i am the woman offering to flowers whose roots are twin yanana penkutti offering two flowers whose roots are twin yan two flowers ningalku offer cheyunnunde whose roots are twin adinde verigale twin aanu twin means erattagal aanu nanu parayunnathu endayirikkum ma two roots ennu parayunnathu sorry sorry two flowers ennu parayunnathu endayirikkum that is hope and justice adhe njan ningalku nalgunnathu two flowers aanu that is hope and justice whose roots are twin adinde root adinde veer ennu parayunnathu chinn aanu nanu parayunnathu rendum erattagal aanu justice and hope hope and justice aa oru two flowers ennu parayunnathu justice and hope and hope and justice let us begin namukku thodanga nanu parayunnathu appo human rights ne nammude alice walker two flowers nalgunnunde that is justice and hope and hope and justice and then we are let us begin now we are alice walker society node we are going to racial discrimination racial discrimination changes we are going to all of us we are going to go to the next step in this chance alice uses metaphor to get across her point offering nothing but hope and justice for all african americans today she also demonstrate that she has not hostile feeling towards the past and only wants to grow from it appo ibada alice walker to flowers offer eyunnund that is hope and justice In this chance, the Alice uses the arrangement of the words justice and hope, hope and justice to symbolize that they are equally as important if we are looking to build a more welcoming world to live in for the generations to come. അപ്പം ഇവിടെ ആലിസ് വാക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഹോപ്പും ഹോപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ ബിലീവ് Alice Walker used this line to end her poem because it really grabs the reader's attention. Let us begin. It's trying to get across that now is as good a time as ever to end racism. What's stopping us? That is the poem end to end. Let us begin. That is the poem. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് കൈകോർക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങാണ് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിക്കുന്നത് മീനിങ്ങിലാണ് പോയം അവസാനിക്കുന്നത് അലീസ് യൂസസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫറിങ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ആസ് എ മെറ്റഫർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാൻസയിൽ ടു ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ള അതിൽ ഒരു മെറ്റഫർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫറിങ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ആസ് എ മെറ്റഫർ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ചാൻസ് ഫോർ ഹൗ ഷീ ഓഫറിങ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ടു സൊസൈറ്റി അതായത് ഈ ഒരു ചാൻസയിൽ ടു ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറയുന്നത് മെറ്റഫറായിട്ട് പറയുന്നത് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസാണ് അതായത് അലിസ് വാക്കർ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് 
നൽകുന്നത് എന്താണ് പ്രതീക്ഷകളും നീതി ജസ്റ്റിസുമാണ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്